Hello my dear students, welcome in my YouTube channel. In this video tutorial, I am going to tell you about a differential view about hypothyroidism and hyperthyroidism. I have uploaded my last lecture on hypothyroidism and I have discussed about simple goiter and cretinism in that videos. So in this video lecture, we are going to totally focus on comparative view of hypo and hyperthyroidism. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स पहला हमारा सबसे पहला पॉइंट है हाइपोथायराइडिज्म से कि जो हाइपोथायराइडिज्म है वहां पे क्या होता है अंडर सिक्रीशन हो रहा है जितने भी थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स हैं उनका यहाँ पे अंडर सिक्रीशन हो रहा है तो आप ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अंडर सिक्रीशन होगा और यहाँ पे ओवर सिक्रीशन होगा दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें हाइपोथायराइडिज्म में स्टूडेंट्स तो यहाँ पे सिंपल गोइटर आएगा सिंपल गोइटर ओके और कुछ एग्जांपल्स और हैं सिंपल गोइटर के बाद जैसे कि क्रेटनिज्म इस पर भी मैंने अपना लेक्चर डाला हुआ है आप चाहें तो उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं ओके एंड थर्ड हमारा जो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है वो माइक्सो एडेमा है माइक्सो एडेमा तो हम लोग अभी देखेंगे इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं एक बार हम लोग ओवर सिक्रीशन का भी थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं यहाँ पे जब ओवर सिक्रीशन हो रहा है तो यहाँ पे भी एक गोइटर कॉज होता है बट उसका नेम थोड़ा सा अलग है स्टूडेंट्स एग्ज ऑप्थैल्मिक गोइटर दिस इज कॉल्ड एग्ज ऑप्थैल्मिक गोइटर और एग्ज ऑप्थैल्मिक गोइटर की अगर हम लोग बात की बात करें तो एग्ज ऑप्थैल्मिक गोइटर में यहाँ पे ओवर सिक्रीशन होता है थायराइड का और गोइटर इज अकम्पनीड विद बल्जिंग आईज यहाँ पे जो आईज होंगी वो बल्जिंग होंगी स्टूडेंट्स और दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो हमारा बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट है बी जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में वो काफ़ी बढ़ जाता है और रैपिड रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन भी काफ़ी फास्ट होने लगता है रैपिड रेस्पायरेशन ओके एंड रेस्टलेसनेस होगा उस पर्सन को रेस्टलेसनेस and sweating and there will be increased a heart beat rate heart beat rate बढ़ जाएगा और अगर हम लोग सिंपल गोइटर कंडीशन की बात करें स्टूडेंट्स तो क्या होगा यहाँ पे नॉर्मल आयोडीन की डेफिशियंसी हो जाएगी डेफिशियंसी ऑफ आयोडीन हैंस देर विल बी लेस सिक्रीशन होगा किसका थायरोक्सीन जो हारमोन है उसका लेस सिक्रीशन होगा थायरोक्सीन का और नेक्स्ट uh, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी बल्जिंग होगी नेक रीजन में होगी बल्जिंग इन नेक रीजन बल्ज इन नेक रीजन और बी uh, हमारा काफी लो हो जाएगा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो लो हो जाएगा और क्रेटेनिज्म जो है स्टूडेंट्स ये चिल्ड्रन में होता है अकर्स इन चिल्ड्रन एंड देयर विल बी लेस सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सीन थायरोक्सीन का काफी लेस सिक्रीशन होगा यहाँ पर भी और चाइल्डहुड से ही यहाँ पे भी डॉर्फेज मेंटल रिटार्डेशन कुछ यहाँ के सिम्टम्स uh, आप लिख सकते हैं डॉर्फेज का मतलब हाइट का ना बढ़ना या शॉर्ट हाइटेड कह सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है मेंटल जो हमारा ग्रोथ uh, है वो रुक जाती है मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है और इंडिविजुअल्स को हम लोग क्रेटिनस बोलते हैं ऐसे इंडिविजुअल को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलेंगे क्रेटिनस इसको आप मार्क कर लें यहाँ पे ओके सिंपल ग्वाइटर एग्जॉपथाल में ग्वाइटर क्रेटेनिज्म माइक्सोडिमा ओके नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा बी है वो काफ़ी लो हो जाता है ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा हार्ट रेट भी कम हो जाएगा जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाता है हार्ट बीट का जो रेट है हार्ट बीट रेट भी कम हो जाती है और लास्ट अगर हम लोग बात करें माइक्सो एडेमा की तो ये बिल्कुल क्रेटेनिज्म से मिलता जुलता है बट ये एडल्ट्स में होता है बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में यही है ये चिल्ड्रन में हो रहा है और ये एडल्ट्स में होगा यहाँ पे स्किन में पफीनेस आ जाता है स्टूडेंट्स पफीनेस इन स्किन कई बार एग्जाम में डिफरेंस आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स क्रेटेनिज्म और माइक्सो एडेमा में क्या डिफरेंस होता है तो पफीनेस स्किन में आ जाएगा ब्लड प्रेशर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी लो रहेगा और बी भी लो होगा तो ये कुछ सिम्टम्स के मिलते हुए हैं क्रेटेनिज्म से 
सो so, ये कंपेरेटिव व्यू था स्टूडेंट्स का हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म में बहुत सारी और भी चीजें हैं जो गोइटर से रिलेटेड है हम लोग एग्जॉपथल में गोइटर का मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दू कि इसको हम लोग ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज एंड देर विल बी ओवर एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड विच प्रोड्यूस अ स्वेलिंग इन द नेक रीजन बाकी सारी चीजें वही है प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स हो जाती है रैपिड मेटाबॉलिज्म uh, काफी तेज हो जाएगा बी एम आर ठीक है यहाँ पे जो हमारा बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जा रहा है मीन्स आप ऐसा कह सकते हैं जो थायरोक्सीन हार्मोन है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी एम आर अगर ये कम हो रहा है तो बी एम आर भी कम हो रहा है अगर हमारा थायरोक्सीन का लेवल बढ़ रहा है तो बी एम आर भी बढ़ रहा है इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स पे फोकस करना होगा और मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा आपकी स्टडीज के लिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए और बहुत ही जल्दी हम लोग मिलेंगे अपने एक नए लेक्चर के साथ मैं आपको मिलूंगी और जिसका कि नाम होगा एड्रिनल ग्लैंड सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियोस एज मोर एज पॉसिबल स्टूडेंट्स सो बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग सो वंस अगेन थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूस सपोर्ट्स माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इट्स माई रिक्वेस्ट द ऑल द ऑडियंस विच हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल बट स्टिल दे आर वॉचिंग माई वीडियोज so it's my request please subscribe to my channel thank you all of you bye bye take care